যিশু নামে প্রতিটি খ্রিস্ট ভাই বোনেদের ধন্যবাদ জানাই প্রভু খ্রিস্ট আমাদের প্রত্যেককে তার সেই আশীর্বাদের আঙিনায় রেখেছেন আর তাই আজকে আমরা প্রত্যেকে সেই প্রভুর দিনে একত্রিত হয়েছি তার প্রস্তুতি দ্বিতীয় আগমনের এবং প্রভু বোঝের মধ্য দিয়ে আজকে যে আমাদের মহা আনন্দ উৎসব সেখানে প্রভুর যাতে পূর্ণ গৌরব হতে পারে আমরা জানি যে পৃথিবীতে প্রতিটা মানুষ তাদের জীবনের নানান ঘাত প্রত্যাঘাতের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু যারা আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসী যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করেছি পেয়েছি এক মহামূল্য জীবন সেই জীবনে খ্রিস্ট আমাদেরকে এক যোগ্যতা দিয়েছে এই পৃথিবীতে আমাদের মনে হয় যে আমরা যেন মূল্যহীন আমাদের পরিচিতি বা অপরিচিতি সকলের মাঝে আমরা সেই নিজেদের যে মূল্য সম্পর্কের জন্য বা সামাজিক যে প্রতাপ তার জন্য তাই উপযুক্ত মূল্য আমাদের জীবনে কি বা আমরা কতটা মূল্যবান সেই পরিমাপ করা এই পৃথিবীতে সম্ভবপর হয় না আর তাই আজকে আমরা সেই পরিমাপের সেই পরিসংখ্যান বা তার মহামূল্য যে প্রতাপ তা আমরা বর্ণনা করব এবং জানব আর তাই আজকে আমাদের আলোচ্য অংশ হচ্ছে যখন এই পৃথিবীতে আমরা মূল্য হই আমাদের দেহ শুধু নয় মানসিক অবস্থানের পূর্ণ মূল্য আমরা আমাদের চারপাশের অনেকের কাছ থেকে পাই না বা যখন এই পৃথিবীতে জীবনে দাঁড়াই তখন আমরা আমাদের পূর্ণতা বুঝি না সেই জন্য আজকে আমাদের জন্য এটা বড় মূল্যবান জানা যে কেন আমরা সাময়িক ভাবে ভাবি জীবনটা মূল্যবান কেউ মূল্য দেয় কেউ মূল্য দেয় না কিন্তু সত্যি আমরা যারা খ্রিস্টেতে তার ভালোবাসার জীবনে প্রবেশ করেছি সেই পবিত্র ভালোবাসার জীবন খ্রিস্টের জন্য এক মহা মূল্যবান আর তাই আজকে আমরা দেখব যে ঈশ্বর আমাদেরকে সেই মহামূল্যবানের আকাঙ্ক্ষায় আশীর্বাদ করেছেন যাতে আমরা তাকে যে মূল্য পেয়েছি তার জন্য প্রশংসা দিতে পারি আর তাই আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে যে আমরা মূল্যহীন নই বরং খ্রিস্টের জন্য আমরা মহা মূল্যবান আমরা যদি দেখি এক পিতরের দুই অধ্যায়ের নয় থেকে সেখানে পিতর তার এই মহামূল্য পত্রে তার সাক্ষ্য এবং সেই সত্য আমাদের কাছে উন্মোচিত করেছেন যে কিন্তু তোমরা তখনকার দিনের সেই ইহুদি জাতি এবং অহিদি প্রত্যেকের জন্যই শিরোধার্য ছিল যে তোমরা 
শুধু ইহুদি জাতি নয় যিশুর মধ্য দিয়ে সেই অহুদি প্রত্যেকটা আজকে পৃথিবী প্রতিটা মানুষের জন্য যারা খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে দাঁড়িয়েছি তার ভালোবাসা তাদের জন্য বলছি যে তোমরা মনোনীত বংশ রাজকীয় যাজক বর্গ পবিত্র জাতি এবং ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দ তাই আমাদের স্ট্যাটাস জীবনের পরিচিতি আমাদের এই পৃথিবী থেকে শুধু দেয় না যিনি আমাদের জীবনকে পাপ থাকা সত্ত্বেও এক উচ্চ মূল্য প্রদান করতে পারেন সেই মহান পবিত্র পিতার পুত্র যিশু খ্রিস্টর মধ্য দিয়ে আজকে যেন আমরা গুণ কীর্তন করি কারণ আমাদিগকে প্রত্যেককে সেই অন্ধকার থেকে পাপের জীবন থেকে যিশুর মধ্য দিয়ে আশ্চর্য জ্যোতির মধ্যে যে খ্রিস্ট যিনি পাপ বিহীন কিন্তু আমাদের জন্য পাপ বহন করলেন আর আসুন সেই প্রার্থনার পূর্বে উপাসনার আজকে আমরা দেখব তার পবিত্র সেই জীবনের মধ্য দিয়ে আমাদের মহামূল্যতা প্রেম পিতা ধন্যবাদ জানাই তোমার ধন্যবাদ জানাই তোমার সমস্ত আশীর্বাদের জন্য ধন্যবাদ জানাই তুমি যে আমাদের দিয়েছো প্রভু তোমার জীবন দিয়ে পবিত্র রক্তের বিনিময়ে আমাদেরকে এই মহামূল্য জীবনে আহ্বান করেছ তাই প্রতিটি আত্মাকে প্রস্তুত করো প্রভু যাতে আমাদের হৃদয়ের ক্ষোভ ইচ্ছে অভিযোগ হতাশা প্রত্যাশা কষ্ট ক্লেশ যা থাকুক তোমার চরণে অর্পণ করি আমরা এবং দাও সেই আমাদের হৃদয় যেখানে তোমার সামনে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত তোমার পবিত্রতার মাঝে প্রভু আমরা যে মহামূল্য যুক্ত জীবন পেয়েছি তোমার পবিত্র রক্ত দ্বারা তা যেন পূর্ণ প্রশংসা আনে কারণ আমাদেরকে তুমি সেই আশ্চর্য জ্যোতির মধ্য দিয়ে আহ্বান করেছ আমাদের সাহায্য করো আমাদের নমিত করো আমাদেরকে সমস্ত ভাবে অনুসন্ধান করো হৃদয়কে যাতে আমরা তোমার যোগ্য সন্তান হিসেবে পূর্ণ মূল্য যুক্ত উপাসনা করতে পারি প্রার্থনা যিশু নামে আমি পৃথিবীতে এখন আমরা যে কোনো জিনিস আমাদের সাথে রাখি সর্বার সবকিছুর আগে আমরা কি করি তার একটা মূল্য করি যে আমরা যখন একটা সাধারণভাবে জীবনে বস্তু কিনতে যাই একটা মেয়েদের পোশাক বা পুরুষদের বা শিশুদের পোশাক আমরা শুধু যে সেটা কত সুন্দর দেখি না কিন্তু তার মূল্যটাও আমরা দেখি আমরা যখন এই বস্তু দ্রব্য ক্রয় করতে যাই তখন সাধারণভাবেই আমাদেরকে যারা দোকানে বিক্রি করেন তারা আমাদের বলেন যে এই জিনিসটা আরো ভালো হবে কিন্তু একটু এটা দামি হবে তাই আমাদের একটা যোগ্যতা নির্দিষ্ট থাকে আমাদের ক্রয় ক্ষমতার ওপর আমরা ততটাই মূল্যযুক্ত বা দামি জিনিস কিনতে পারি আমরা আমাদের সক্ষমতার আর্থিক সক্ষমতার বাইরে গিয়ে আমরা কোন বস্তু কিনতে পারি না তাই আমাদের ইচ্ছে থাকলেও সেটা সম্ভবপর হয় না আমরা আমাদের মতো করে সেই সম্ভব যতটুকু বহন করা সেইটুকু মূল্যের আমরা বস্তু আনি এবং আমরা খুশি হওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু যে বস্তু আনি সেটা সারা জীবন কি আমাদের জীবনে থাকে না আমাদের 
ছোট শৈশব থেকে এখন পর্যন্ত যত আমরা জীবনে জিনিস কিনেছি বা পেয়েছি তা ওই একই ভাবে সুন্দর নতুন ভাবে হয়তো আমাদের কাছে নেই সেটা আছে কোন সময় নেই থাকলো সেটা পুরাতন হয়ে গেছে আর যখন এটা ব্যবহারে পুরাতন হয়ে যায় বাচ্চাদের কাছে শৈশবে একটা ছোট্ট খেলনা যদি সেটা কাজ না করে অথবা তারপরে যারা বড় হয় তাদের বইপত্র যাদের ভালোবাসা সেই বইপত্র যদি ছিঁড়ে যায় বা এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে ওঠে তখন সেটা সেই আপেক্ষিকত ভাবে দেখলে তার মূল্য ততোধিক থাকে না তেমনি যখন আমরা একটা নতুন জামা কাপড় ক্রয় করি তা প্রথমে যত সুন্দর চাকচিক্য থাকে দু বছর তিন বছর ধোয়ার পর বা ব্যবহার করার পর সেই তার ঔজ্জ্বল্য থাকে না তা আমাদের কাছে অনেক মূল্যহীন হয়ে যায় তো এরকম যদি আমরা দেখি যে পৃথিবীর জীবনের মধ্যে যে মূল্য কোথায় কিভাবে আমরা ধার্য করি আর এটা যদি আমাদের মানুষের জীবনের সম্পর্কের জীবনে আসি তাহলে আমরা জানি প্রতিটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে থাকে এক নির্দিষ্ট ভিত্তির ওপর আর সেটা আমার মনে হয় শুরুটা যেটা শুরু হয় ভালোবাসা একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক যখন থাকে সেখানে ভালোবাসা এবং এই ভালোবাসার ভিত্তি বিশ্বাসযোগ্যতা যদি না থাকে সেই ভালোবাসা এবং তার সম্পর্কটা কখনো মূল্যবান আমাদের মনে হতে পারে না তাই পৃথিবীতে আমরা তাৎক্ষণিক মূল্য দিই অনেক কিছুতে বস্তুতে বা আমাদের সম্পর্ককে তাই এখানে আমাদের বিচার করা প্রয়োজন যখন একটা বস্তুকে কিনি সেটা পুরাতন হয়ে যায় আজকে কালকে তাকে আমাদের জীবনে মূল্যহীন আমরা সরিয়ে রাখতে পারি কিন্তু যখন একটা আমরা সম্পর্ক প্রস্তুত হয় যা যেখানে সেই সম্পর্ক যখন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দাঁড়ায় তখন আমাদের সম্পর্ককেও ওই বস্তুর মতো অনেক সময় সরিয়ে দিই বা মূল্যহীন ভাবে রাখার চেষ্টা করি কিন্তু আমাদের এই সামাজিক এবং এই পার্থিব জীবনে হয়তো আমরা কারোর কাছে অনেক প্রশংসা বা মূল্য পাই আবার অনেকের কাছে আমরা তার কোন মূল্যই পাই না তাই আমরা পরিমাপ করার চেষ্টা করি যে কেন আমাদের মধ্যে কি ত্রুটি আছে যে আমরা সমমূল্য প্রত্যেকের কাছে পাই না বা সেই মহামূল্য তো আমরা পাই না যেটা আমরা প্রত্যাশা করি তাই আমাদের জীবনে তা হতাশা আনে তা ক্ষোভ আনে কিন্তু আজকে আমরা যে অংশে দাঁড়িয়েছি যে যখন আমরা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে তার সেই জীবনে আমরা নতুন ভাবে এসছি এবং নতুন ভাবে সেই জীবনকে আমরা সমস্ত ভাবে গ্রহণ করেছি সেখান থেকে আমাদের এক নতুন জীবনের মূল্য আজকে আমরা দেখব তাই আমরা বলছি যে এই পৃথিবীতে আমাদের জীবনে অনেক কিছুই মূল্যহীন আর তাই বলছে যে দেখো তোমাদের সমস্ত এই জীবনে আমাদের যা কিছু আছে যে আমরা সমস্ত ভাবে ঈশ্বরের সেই সন্তান যাদের খ্রিস্ট মনোনীত করেছে আবার বলি যাদের খ্রিস্ট মনোনীত করেছে আর এই খ্রিস্ট মনোনীত করেছে আমাদের জীবনে যাতে আমরা খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে সমস্ত ভাবে তার ভালোবাসা এবং সত্যকে জানতে পারি আর তাই আজকে সেই অংশে যখন আমরা যাই তখন আমরা দেখি যে প্রকৃতভাবে 
চারটে জিনিস আমরা পেয়েছি কি আমরা তার মনোনীত বংশ পিতর বলছে দুই আমরা রাজকীয় যাজক বর্গ তিন আমরা পবিত্র জাতি চার আমরা তার নিজস্ব প্রজাবিন্দু তো মানে পিতর এ কথা বলেছে কেন কারণ আমাদের এই মূল্যহীন জীবনের ভাবনা বা আমরা ভাবি আমরা মূল্যহীন আমাদের পৃথিবীতে যখন আমাদের মূল্য কেউ দেয় না সামাজিক ভাবে হোক পারিবারিক ভাবে হোক যে অবস্থানেই থাকি না কেন কিন্তু খ্রিস্ট পিতর বলছেন তিনি আমাদের আমাদেরকে প্রত্যেককে যারা যিশুকে বিশ্বাস করে নতুন জীবন পেয়েছি এক মহা মূল্য জীবন দিয়েছেন আর সেই মহামূল্য জীবন কি আমাদের স্ট্যাটাস বা পরিচিতিকে দিয়েছে চারটে বললাম যে আমরা মনোনীত বংশ দুই আমরা যাজক মানে পুরোহিত ছেলে হই মেয়ে হই যে অবস্থা হই সাধারণ পুরোহিত নয় রাজকীয় পুরোহিত তিন আমরা এক পবিত্র জাতি চার তার প্রজা বিন্দু তার লোক আমরা জানি প্রত্যেকেই আমরা এখানে যারা রয়েছি আমাদের নির্দিষ্ট একটা বংশ পরিচয় রয়েছে আমরা সেই নির্দিষ্ট বংশ পরিচয় বহন করি আমাদের সমস্ত বায়োডাটা থাকে অথবা আমাদের পদবীর সাথে তা যুক্ত হয় কিন্তু এখানে যখন বলা হচ্ছে আমরা কেউ আমরা আমাদের পিতামাতার ঘরে নিজেদের ইচ্ছে সেই মায়ের গর্বে আসিনি যিশুর মতন আমরা চাইলেই আমি পারতাম না ওই বংশে আমি জন্মগ্রহণ করব বা এই বংশ করব আর তাই বলছে যে এখানে এক নতুন বংশের কথা ঈশ্বর আমাদের পিতরের মধ্য দিয়ে বলছেন এই বংশ আমরা যেভাবে চেয়েছি নন এই বংশ ঈশ্বরের পবিত্র বংশ যিনি তার পুত্রের মধ্য দিয়ে এপিসু একের চারেতে বলে এই পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে আমি তোমাকে মনোনীত করেছি আর তাই ঈশ্বর আমাদের এই পাপের জীবন যা আমরা যে বংশেই জন্মাই পৃথিবীতে পৃথিবীর যে প্রান্তরেই জন্মাই পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ পৃথিবী যে আধারেই থাকি প্রতিটি মানুষ আমরা পাপি আর এই পাপের জীবন যে মূল্য দেয় তা মৃত্যু কিন্তু সেই মৃত্যুযুক্ত মূল্যের জীবনে আমরা চারপাশে একে অপরের সাথে এক সমস্ত বৃতিষ্ণা বা অভিযোগ বা অপ্রত্যাশিত এক হিংসা বিবাদের জীবনে লিপ্ত থাকি আর তাই ঈশ্বর আমাদের মনোনীত করেছেন তার পবিত্র বংশে খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে তাই আমরা ধীরে ধীরে এখানে দেখব যে দ্বিতীয় অংশে যেখানে বলছে রাজকীয় যাজক বর্গ আমাদের শুধু বংশ পরিচিতি পাল্টায়নি যিশুকে জানার পর আমরা খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে কোন ধর্ম নয় ঈশ্বরের বংশ পেয়েছি পরিচিতি যে ঈশ্বর পবিত্র তাই আমাদের উনি চান আমরা সেই পবিত্রকৃত জীবনে দাঁড়াই দ্বিতীয় আমরা রাজকীয় যাজক বর্গ কেন কারণ যিশু হচ্ছেন রাজাদের রাজা যিনি শুধু এই পৃথিবীর নয় সমস্ত সৃষ্টি তার রচনা আর তাই তিনি হচ্ছেন সেই প্রকৃত সার্বভৌম রাজা যিনি মৃত্যুকে পরাজিত করেছেন এবং আমাদের প্রত্যেককে তার বংশে সেই রাজাক যখন যুক্ত করেছেন সেই রাজকীয় বংশে আমরা শুধু রাজাদের সন্তান নই রাজার ঈশ্বরের আমরা তার উপাসনার জন্য নির্মিত আহ্বায়িত হয়েছি 
তার পুত্রের মধ্য দিয়ে অন্যের জন্য আমরা প্রার্থনা করি তাই আজকে এখানে যারা এসছি সেই যাজক বর্গ যে অবস্থাতেই আমাদের লিঙ্গ নির্ধারণ করুন না কেন মহিলা বা পুরুষ আমরা সেই রাজকীয় যাজক বর্গে আছি একসাথে ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য তৃতীয় আমরা পবিত্র জাতি পৃথিবীতে অনেক জাত দেখা যায় অনেক দেশ দেখা যায় তাদের অনেক ধর্ম আচরণ সংস্কৃতি দেখা যায় কিন্তু খ্রিস্টীয় জীবনে যারা এই বংশে রয়েছি তাদের একটাই জাত ঈশ্বর যেমন পবিত্র তারাও পবিত্র আর চতুর্থ যে তার নিজস্ব প্রজাবিন্দু তার নিজস্ব যে ঈশ্বর তিনি যিনি রাজাদের রাজা প্রভু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মনোনীত করেছেন তার বংশে শুধু রাজকীয় যাজক বর্গ নয় উপাসনা বা পবিত্র জাতি বা জীবন জীবনযাপনের জন্য ওই জাতের মধ্যে নয় আমরা যাতে তার প্রজা উনি সেই রাজা সেই তার প্রশংসা তার গুণগান করা তার যা প্রয়োজন প্রশংসার জন্য গৌরবের জন্য তা তাকে দেওয়া বা প্রদান করা আর তাই আজকে এই মহামূল্য আমাদের জীবনে খ্রিস্ট এক নতুন আস্বাদন দেয় আমাদের এক পিতর একে তিনে পিতর বলছে যে আমরা আশীর্বাদ ধন্য কারণ খ্রিস্টের পুনরুত্থানের দ্বারা ঈশ্বর আমাদেরকে কি করেছেন পুনর্জন্ম দিয়েছেন আমরা এক নতুন জন্ম পেয়েছি যখন আমরা বলেছি এক বংশে এনেছে তাই মানে সেই বংশে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি আমাদের ইচ্ছেতে নয় কারণ ঈশ্বর যিশুর মধ্য দিয়ে বলেছেন যে তুমি আমাকে মনোনীত করনি আমি তোমাকে মনোনীত করেছি আমরা যদি জহনের পুনরুদ্ধায় পরি দেখি ষোলোতে আর তাই আমরা আজকে নতুন জন্ম পেয়েছি খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে সেই জন্মটা কেমন না আমরা যে যা যে বংশেই পৃথিবীতে যে ধর্মে আমরা জন্মগ্রহণ করি না কেন প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের কাছে মূল্যহীন কারণ তাদের জীবনের পাপের জন্য আর তাই আমরা সমাজে যতই আমরা প্রতাপ পাই সমাজের লোক আমাদের প্রশংসা দিক আমাদের গুণকীর্তন করুক আমাদের সম্পূর্ণ গৌরব দিক গর্বিত করুক কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তার সার্টিফিকেটের এই পৃথিবীর সার্টিফিকেটের কোনো ভ্যালু বা মূল্য নেই কারণ মানুষ যত বড় গুণ হোক নীতিগত ভাবে আর আত্মিক ভাবে প্রতিটা অবস্থানে ঈশ্বরের সামনে পাপের জন্য মূল্যহীন কারণ তার জন্ম হয়েছে এই পাপের মধ্যে দিয়ে তাই খ্রিস্ট আমাদের প্রত্যেককে যারা বিশ্বাস করেছি তার জীবন ক্রুশের মধ্য দিয়ে যে কবরে গেছে এবং তিন দিন পর পুনর্থিত হয়েছে সেই জীবন্ত প্রত্যাশা দিয়েছে যারা আমরা তাকে বিশ্বাস করে আমাদের পাপের সমস্ত ভার দিয়েছি তার তার কাছে সমর্পণ করেছি অনুতাপ করেছি যে প্রভু আমরা আর পাপের জীবনে চলব না আর সেখান থেকে আমাদের এক নতুন পুনর্জন্ম বা এই দেহের মধ্যে তার পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে এক পবিত্র জীবনের শুরু হয় আর এখানে সেই জন্মের কথাই বলেছে যে নতুন জন্ম হয় কেন আমরা নতুন জন্ম থেকে শুরু করছি আজকে কারণ এই শুরুটাই বলে যাবে আমরা কি করে এই রাজকীয় বংশে যুক্ত হলাম তাই আমাদের জীবনে যখন কোন রকম ভ্যালু ছিল না মূল্য ছিল না ঈশ্বরের কাছে আমরা পাপ যুক্ত মানুষ মূল্যহীন পৃথিবীর লোকেরা যতই মূল্য দিই সেই মূল্য যোগ্যতা ঈশ্বরের কাছে কোন ক্রেডিবিলিটি বা মান্যতা দেয় না যে আমরা তার কাছে দাবি করতে পারি আমি তোমার সন্তান 
তোমার বংশে আর তাই এক পিতার রাখে দুয়ে বলে যে ঈশ্বর শুধু তোমাদের এই নতুন জন্ম দেয়নি বিশ্বাসের দ্বারা যিশুর মধ্য দিয়ে তোমাদের তার পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে পবিত্র করেছেন এক আলাদা জীবনে চলার জন্য প্রথম আমরা জন্ম নতুন জন্ম পেয়েছি দ্বিতীয় সেই পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে এক পৃথকীকরণ জীবনে পৃথিবীর পাপের লোকের মাঝে আমরা দৈহিক ভাবে একই ভাবে চলছি ঠিকই কিন্তু আমাদের হৃদয়ে যিশুর পবিত্র আত্মা আমাদের এক নতুন জীবনে পরিচালিত করে আর তাই বলছেন যে আমরা শুধু নতুন জন্ম পাইনি এই জন্মের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই পবিত্র জীবনে হাতে পায় নয় খ্রিস্টীয় জীবন যা আমাদের সমস্ত নিজেদের কাজ মন এবং আচরণে সর্বতভাবে প্রকাশ পায় খ্রিস্টীয় সমস্ত অকৃত্রিম ভালোবাসা সেই পৃথকীকরণের পবিত্রতার জীবনে আমাদের আহ্বায়িত করা হয়েছে তৃতীয়ত তৃতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের এই যে খ্রিস্টীয় জীবন নতুন জন্ম পেয়েছি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা পৃথকীকরণ জীবন পেয়েছি তা কোনোদিন ধ্বংস হবে না আজকে আমি চারটে জিনিস এখানে বলবো যে পিতর বলেছেন যে যখন আমাদের নতুন জন্ম হয় এই খ্রিস্টীয় খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে আমরা এক নতুন জন্ম গ্রহণ করি বংশ পরিচিতি পাই সেই বংশ পরিচিতি হচ্ছে যে খ্রিস্টীয় আমি তোমার বংশ রয়েছি খ্রিস্টীয় বংশ আমরা রয়েছি ঈশ্বরের বংশে আমরা রয়েছি আর সেই বংশের মধ্যে দিয়ে প্রথমটাই যেটা ধ্বংস হয় না কখনো বিনষ্ট হবে না ঈশ্বর সারা জীবনের জন্য আমাদের মূল্য দিয়েছেন কি যে আমরা তার বংশ অধিকার তার দায় অধিকার পেয়েছি তার যা কিছু বংশ বংশধার হিসেবে তার সবকিছু আমাদের আমাদের পরিবারে যখন হয় না পিতা মাতারা সম্পত্তি দেয় আমাদের ছেলে মেয়েদের যে এগুলো তোমরা নেবে এগুলো তোমার হবে প্রপার্টি সম্পত্তি কত কিছু দেয় কিন্তু সেগুলো কি সারা জীবন আমাদের থাকে থাকে না আমরা এটা ভালোভাবেই জানি কিন্তু এখানে ঈশ্বর যখন দিচ্ছেন তার সমস্ত দা অধিকার বংশ পরিচিতি এবং তার সম্পত্তি সর্বরাজ্যের সব কিছুর অধিকার তা কোনো দিন ধ্বংস হবে না কারণ তা ঈশ্বরের শক্তিতে আসে সেই জন্য বলছে যে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা তোমাদের রক্ষা করছে কেন ধ্বংস হবে না কারণ আমরা ঈশ্বর যিনি খ্রিস্টকে আমাদের পাপের জীবনের জন্য দিয়েছেন যার প্রতি বিশ্বাস করে আমরা ক্ষমা পেয়ে অনুতপ্ত হয়ে এক নতুন জীবনে প্রবেশ করেছি সেই নতুন জীবন হচ্ছে খ্রিস্টের বংশে আমরা রয়েছি আমরা ঈশ্বরের সেই রাজকীয় বংশে রয়েছি যা কোনোদিন কেউ কেড়ে নিতে পারবে না কোনো অবস্থাতেই মুছে দিতে পারবে না যে তুমি এই বংশের হতে পারো না কারণ আমরা ঈশ্বরের জানি যে উনি বিশ্বাসযোগ্য ঈশ্বর উনি যা করেন তা মুছে ফেলার পরাক্রম এই পৃথিবীর কারণ নেই আর তাই আমরা জানি যে এই দায় অধিকার কখনো ধ্বংস হবে না দ্বিতীয় কি আমাদের বিশ্বাস পিতরের এক অধ্যায়ের সাত পদে বলছে এক পিতরের যে আমাদের এই বিশ্বাস সাধারণ সোনার উপর মতো নয় এমনকি সোনাকেও খাটি করার জন্য পোড়ানো হয় কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে পরীক্ষা সিদ্ধ যা কোনোদিন ক্ষয় হবে না সোনার উপর থেকেও মহামূল্যবান ঈশ্বরকে আমরা আজকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের যে ঈশ্বর যে বংশ অধিকার দিয়েছে দায় অধিকার শুধু সেটা ধ্বংস হবে না না দ্বিতীয় আমাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি যা পরীক্ষা সিদ্ধ আমাদের কষ্ট আসুক আমাদের বেদনা আসুক আমাদের দুর্ভোগ আসুক আমাদের বাধা আসুক আমাদের মৃত্যু আসুক আমরা তাও খ্রিস্টকে বিশ্বাস করব তাকে ভালোবাসব তাকে অনুসরণ করব তার সমস্ত প্রশংসা করব আর তাই বলছে যে আমাদের এই খ্রিস্টীয় জীবনে যদি কোনো বাধা দুর্ভোগ আসে চলতে গিয়ে কিন্তু আমরা জানি ঈশ্বর বিশ্বাসযোগ্য তিনি তার পুত্রকে দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন আমাদের জন্য আর তাই 
সে বিশ্বাসকে কেউ মুছে দিতে পারবে না কেউ বিনষ্ট করতে পারবে না কারণ কারণ খ্রিস্ট আমাদের এই জীবনকে ক্রয় করেছেন তাই আমাদের বিশ্বাস সোনার থেকে মহা মূল্য তাই আজকে যখন আমরা শুরু করেছিলাম যে আমাদের জীবনের মূল্যহীন এই পৃথিবীতে অনেকে বলে কিন্তু খ্রিস্ট কতটা আজকে আমাদের মূল্য দিয়েছে তার বংশ পরিচয় পেয়েছি এক দুই তার প্রতি যে বিশ্বাস করি এই দুটোই কোনোদিন বিনষ্ট কোনো দিন ধ্বংস হবে না তৃতীয়ত আমরা জানব যে সেই বিশ্বাস আমাদের সোনার থেকেও বড় মূল্যবান ভাই বোনেরা আপনার জীবনে আজকে সব থেকে মূল্য বস্তুটা কি খ্রিস্ট কিন্তু আপনার হৃদয়ের বিশ্বাসকে সব থেকে মূল্যবান বলে তিনি আখ্যা দিয়েছেন আপনি কি তাই বিশ্বাস করেন যে আপনার খ্রিস্টের প্রতি যে বিশ্বাস তা আপনার ঘরে সোনা রূপ পৃথিবীর যে কোনো বস্তুর থেকেও মূল্যবান আমরা তা মূল্যায়িত করতে পারি না পারি খ্রিস্ট তার জীবন দিয়ে তা মূল্যায়িত করেছেন আর তাই আমরা তৃতীয় অংশে যাব এক পিতরের এক অধ্যায় আঠারো তো বলছে পিতর যে আমরা যে পরিত্রাণ পেয়েছি পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছি খ্রিস্ট যিশুর প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা যিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ক্রুশে নিজের জীবনকে বলিকৃত করেছেন কবরে শুয়েছেন বলছে সেই পরিত্রাণ কোনোদিন কেউ কেড়ে নিতে পারবেন কোন অবস্থাতেই নয় তার কোন খনীয় বস্তু দ্বারা ক্ষয়নীয় বস্তু দ্বারা যা ক্ষয়ে যেতে পারে যা ধ্বংস হতে পারে যা শেষ হতে পারে সেই সোনা রূপর দ্বারা যিশু কেনে নি আমরা বাজারে যাই অর্থ দিয়ে কিনি আমরা যে কোনো জিনিস কিনি সম্পর্ক স্থাপন করি তারপরেও দেয়া নেয়ার পালা থাকে সম্পর্ক নিবিড় করার জন্য কিন্তু ঈশ্বর যখন আমাদের এই সম্পর্ককে মহামূল্য যুক্ত করেছেন উনি কিছু নেননি উনি দিয়েছেন তার পুত্র খ্রিস্টকে সেই মহামূল্য সোনা রূপ পৃথিবীর যে কোনো বস্তুর থেকে দামি কারণ সেই মহামূল্য খ্রিস্টের জীবন আমাদেরকে এক মহামূল্য জীবন যুক্ত করেছে যা তার বংশ দেওয়া অধিকার যা ক্ষয় হয় না মুছে দিতে ধ্বংস হয় না দুই যা তার আমাদের বিশ্বাস তার প্রতি তিন আমাদের পরিত্রাণ বা মুক্ত যা সোনা রূপর থেকেও অনেক মূল্যবান এবং আমরা জানি যে এই মুক্তি আমরা পেয়েছি দামি ঈশ্বরের খ্রিস্টের সেই নিষ্কলঙ্ক নির্দোষ বহুমূল্য রক্ত দ্বারা পেয়েছি বহুমূল্য যা আমরা জীবনে কোন অর্থ দিয়ে পরিমাপ করতে পারি না কারণ খ্রিস্ট ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান ভাই বোনেরা আজকে আমাদের ঘরে কত বড় মূল্য বস্তু রয়েছে আমরা জীবনের সাময়িক আনন্দ পেতে চাই মূল্যবান অনেক জিনিসপত্র কিনে ঘরকে সৌন্দর্য বাড়াতে চাই বা মূল্যবান বস্তু পরে আমার জীবনটাকে আভিজাত্যে মূল্য যুক্ত দেখাতে চাই কিন্তু সেটাকে সত্যি আমাদের জীবনের মূল্যতা প্রকাশ দেয় না খ্রিস্ট আজকে আমাদের সেই অন্ধকারের ভাবনা থেকে চিন্তা থেকে মুক্ত করেছেন শুধু মন থেকে নয় তার জীবন দিয়ে আমাদেরকে হৃদয়ে সেই বিশ্বাস স্থাপন করেছেন যেখান আমরা তার সমস্ত এই মুক্তি পেয়েছি আর তাই বলছে যে আমাদের এই যে নতুন জন্ম হয়েছে রাজ পরিবারের জন্ম আমরা রাজকীয় সেই যাজক বর্গ তার প্রজাবৃন্দ তার পবিত্র জাত সেটা যে বিশ টাকা হয়েছে যিশু খ্রিস্ট সেই বাক্য যা বাক্য পবিত্র বাক্য বলছে এখানে আমাদের জন্ম কোনো নশ্বর বীজ নয় যে যে কোনো গাছের একটা বীজ যদি দেখা যায় ঝড় বৃষ্টি বা উত্তাপ হলে রোদ্দের তা মরে যেতে পারে আবার মানুষের ক্ষেত্রে মায়ের পেট থেকে বেরোলো যে কোনো সন্তান কালকে মৃত হবে এগুলো নশ্বর বীজ যা ধ্বংস হবে কারণ পাপের থেকে তৈরি তার মধ্যে পবিত্রতা নেই ঈশ্বরের মূল্য যুক্ত নেই কিন্তু যিশু খ্রিস্ট সেই হচ্ছে বীজ সেই বাক্য পবিত্র বাক্য শুরুতে বাক্য ছিল এবং 
বাক্যই সেই ঈশ্বর রূপে জীবনের আগের চোদ্দ তো বলে রক্ত মাংসের তিনি সত্য মহিমায় পরিপূর্ণ খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে আসলেন এবং বহন করলেন মানব জাতির পাপের সমস্ত ভার আর তাই আমরা যখন বিশ্বাস দ্বারা প্রথমেই পড়েছি আমরা যে আমরা এই বিশ্বাস দ্বারা যিশুর প্রতি নতুন জন্ম পেয়েছি তাই আমরা যে নতুন বংশ আমাদের মনোনীত করেছে কে করেছেন ঈশ্বর করেছেন কেন করেছেন কারণ উনি ভালোবাসেন কেমন ভাবে করেছেন উনি তার পুত্রকে বলিকৃত কুরুষ করেছেন আর তাই আমরা যখন রাজকীয় বংশ কিভাবে এই রাজকীয় আমরা পাই পুলকুরোহিত পাই যোগ্যতা যাজক হই কারণ খ্রিস্ট হচ্ছে আমাদের সেই মহাপুরোহিত হিব্রিওতে আমরা পড়ি হিব্রিও পত্তে আমরা হচ্ছি সেই পবিত্র জাতি আমরা কেমন পবিত্র কার সাথে যুক্ত ঈশ্বর যিনি এই সৃষ্টিকর্তা যিনি আমাদের পাপ থেকে মুক্তি করার জন্য যা আদে পৃথিবীতে এই লোকেদের মাঝে জাতের নয় পাপের জাত থেকে উৎস নয় আমরা স্বর্গ থেকে খ্রিস্টের জাত আর তাই ঈশ্বর আমাদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন আর আজকে আমরা প্রথমে কি ধ্বংস হবে না বলেছি দায় অধিকার বা বংশ পরিচয় ঈশ্বরে দ্বিতীয় আমাদের বিশ্বাস যা কোনোদিন ধ্বংস হবে না তৃতীয় আমাদের পরিত্রাণ বা মুক্ত যিশু করেছেন তা ধ্বংস হবে না চতুর্থ যে অবিনশ্বর বিষ থেকে হয়েছে কারণ ঈশ্বরের সেই জীবন্ত বাক্য যা থেকে আমাদের নতুন জন্ম হয়েছে যিশু বলেছেন জীবনের তিনের তিনে যে জল এবং আত্মার জন্মগ্রহণ না করলে তোমরা স্বর্গের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না আর সেই অবিনশ্বর বীজ বাক্য যে বাক্যের রূপ খ্রিস্ট যে খ্রিস্ট আমাদের জন্য ক্রুশে নিজেকে বলিকৃত করলেন তার প্রতি বিশ্বাস দ্বারা আমরা যে জীবন পেয়েছি সেই জীবন অবিনশ্বর বীজ সেই জীবন যা ঈশ্বরীয় জীবন সেই জীবন যা অনন্ত জীবন যা কোন অবস্থাতেই মৃত্যু কাছে আসতে পারে না কিন্তু খ্রিস্ট সেই অবিনশ্বর বীজ থেকে এসো সেই নশ্বরে হলেন আমাদের যাতে সেই উপযুক্ত মূল্যযুক্ত অবিনশ্বর বীজের এক মহামূল্য জীবন মৃত্যুহীন জীবন পুনর্থিত জীবন তার মতো দিতে পারে হ্যাঁ লইয়া তার আজকে আমরা উপাসনায় দাঁড়িয়েছি সেই আকাঙ্ক্ষায় যে যা ধ্বংস হবে না আমাদের বংশ পরিচয় ঈশ্বর যা দিয়েছেন আমাদের বিশ্বাস কোনোদিন ধ্বংস হবে না আমাদের পরিত্রাণ কোনোদিন মুছে দিতে পারবে না আর এই অবিনশ্বর বীজ যা কেউ ধ্বংস করতে পারবে না আমাদের হৃদয়ে বাক্যের মধ্য দিয়ে বক্তিত হয়েছে বিশ্বাসের দ্বারা খ্রিস্টের জীবন তা কেউ মুছে দিতে পারবে না আর তাই আজকে খ্রিস্টের প্রতাপ আমাদের জীবনে যুক্ত হয়েছে আমরা দেখি সেই প্রতাপ তাই পিতার আহ্বান করেছে হে আমার ভাই বোনেরা তোমরা মনকে প্রস্তুত রেখো খ্রিস্ট আসছে তোমরা প্রস্তুত হও একে অপরকে ভালোবাসো হিংসা বিবাদ বা অভিযোগ হতাশা নয় তোমরা প্রস্তুত হও তোমরা সেই রাজ পরিচয়ের সন্তান তোমাদের জীবন মূল্যহীন নয় তোমরা গুমরে মনোবাসনায় থেকো না তোমরা হাল লুইয়া আনন্দের জীবনে থাকো এবং তার সমস্ত পরিত্রাণের জীবনে বৃদ্ধি পাও তার গুণে পরিত্রাণের গুণে বৃদ্ধি পাও শুধু প্রস্তুত নয় চলো একসাথে সেই খ্রিস্টের জীবনে আমরা প্রত্যেকে বর্ধিত হই কারণ কারণ খ্রিস্ট হচ্ছেন সেই প্রস্তর এক পিতরে দুয়ের চারে বলেন যে খ্রিস্ট হচ্ছেন সেই জীবন্ত প্রস্তর যাকে ঈশ্বর মনোনীত করেছেন ঈশ্বর সেই প্রস্তর যিনি হচ্ছেন ভিত্তি প্রস্তর আমাদের জন্য যা ঈশ্বরের চোখে মহামূল্য কিন্তু পৃথিবীর চোখে অনেকেই তাকে বর্জন করেছেন আর তাই আজকে আমাদের কাছে খ্রিস্টীয় জীবনটা বড় মহামূল্য এই কারণে নয় কারণ আমরা জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভরে গেছে আমাদের অর্থ জীবনে বেড়ে গেছে আমাদের রোগ ভোগ চলে গেছে নয় কারণ আমরা জানি যে বীজ থেকে আমরা জন্মেছি যিশুর ভালোবাসার বীজ থেকে সেই বাক্য থেকে পবিত্র বাক্য থেকে সেই বীজ অবিনশ্বর বীজ যে পরিত্রাণ পেয়েছি তা কোনোদিন ধ্বংস হবে না যে বিশ্বাস আমাদের দেয়া হয়েছে ঈশ্বর দিয়েছেন তা কোনোদিন বিনষ্ট হবে না আর যে বংশ পরিচয় পেয়েছি কোনোদিন তা ক্ষতিগ্রস্ত বা মুছে যাবে না কারণ কারণ এই জীবনটা আমাদের 
যে জীবনের উপর ভিত্তি করে এসছে আজকে বংশ পরিচয় পেয়েছি খ্রিস্ট হচ্ছেন আমাদের জীবনের সেই ভিত্তি প্রস্ত যার উপর আমাদের জীবন অর্পণ করে আমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছি প্রতিটা দিন তার খ্রিস্টীয় জীবনে তার ভালোবাসার জীবনে তার অবিনশ্য জীবনে আমরা অনন্ত জীবনে আমরা বর্ধিত হচ্ছি শুধু ঈশ্বর খ্রিস্টকে মহামূল্য করেননি কিন্তু যারা আমরা তাকে বিশ্বাস করেছি তাদের মধ্য দিয়ে পিতার বলছেন তোমরাও আমরা প্রত্যেকে যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করেছি আমরা সেই এক একটি জীবন্ত প্রস্তার এবং সকলে মিলে আজকে কি যাতে আমরা উপাসনায় একই সাথে প্রত্যেকে আমরা পবিত্র যাজ আমরা আমাদের হৃদয়কে খ্রিস্টের জন্য প্রস্তুত করে সেই মহামূল্য হৃদয় যিনি খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে আমাদের অর্পণ করেছেন তার কাছে সেই উৎসর্গ করতে পারি ধন্যবাদ দিতে পারি ভাই বোনেরা আজকে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা কি সেই মূল্য বোধ দিয়েছে যে বোধ আমাদের নিজেদের জাগতিক বোধ থেকে আসে না যে বোধ আমাদের শিক্ষা থেকে আসে না যে বোধ আমাদের সামাজিক বোধ থেকে আসে না যে বোধ মনুষ্য বোধ থেকে আসে না যে বোধ নীতি বোধ থেকে আসে না যে বোধ খ্রিস্টীয় পবিত্র আত্মার জীবনে পাপমুক্ত জীবনের আহ্বানে আসে আর তাই আমরা মূল্যহীন নই আমাদের জীবনের মূল্য স্বাক্ষর খ্রিস্ট দিয়েছে এপিসিও দুই অধ্যায় তার বলা হয় তার সমস্ত যখন আমরা বিশ্বাস করেছি তিনি আমাদের মুদ্রাঙ্কিত করেছেন আর তাই ভাই বোন খ্রিস্ট আজকে ঈশ্বরের চোখে মহামূল্য নয় তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সামনে আমরা মহা বহু মূল্য কারণ আমাদেরকে তার রক্তের সমস্ত মূল্য দ্বারা ক্ষয় করেছে তাই আমরা আজকে তার মনোনীত বংশে আছি যে মনোনীত বংশকে মুছে দিতে পারবে না তার স্বর্গ রাজ্যের সব কিছু অধিকার আমাদের কেউ কেড়ে নিতে পারবে না আর সেই যাজক বর্ব যারা উপাসনার জন্য এই মুহূর্তে প্রস্তুত দিন রাত আমরা যে অবস্থা নিয়ে আছি আমাদের খ্রিস্টের জীবনে সেই মহামূল্য যোগ্যতা নিয়ে আমরা সেই রাজকীয় যাজক বর্গ একে অপরের জীবন প্রস্তর আমরা সেই মণ্ডলীকে একসাথে নিয়ে উপাসনার অংশে দাঁড়িয়েছি আর আমরা সেই তার আহ্বায়িত পবিত্র জাতি যা অবিনশ্বর বীজ থেকে আমাদের তৈরি করেছেন যা আমাদের পৃথকীকরণ করেছেন এই পৃথিবীতে পবিত্র আত্মার দ্বারা এক পবিত্র জাতিতে নির্মাণ করেছেন যে আমাদের জাত কোন দেশ ধর্মের মধ্যে থাকে না থাকে খ্রিস্টীয় জীবনের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টীয় আহ্বানের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টীয় পবিত্রের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টীয় অনুগ্রহ লাভের মধ্য দিয়ে আর তাই আমরা আজ তার প্রজাবিন্দ হয়েছি সেই আশ্বাস পেয়েছি তার অনন্ত সুরক্ষা পেয়েছি তার মৃত্যু জয়ী জীবনের আমরা বাসনা পেয়েছি আজকে আমাদের সত্যি কি এই উপাসনার আগে আমরা জানি যে আমরা কতটা খ্রিস্টের জন্য ঈশ্বরের কাছে মূল্যবান হয়েছি বুদ্ধি দিয়ে নয় শুধু আত্মিক চেতনা দিয়ে নয় খ্রিস্ট যিনি আমাদের হৃদয়ে বসে রয়েছেন এই পৃথিবীর দিয়াবলর থেকে যিনি মহান পরাক্রম যিনি পুনরুত্থান দ্বারা আমাদেরকে এই এই পৃথকীকরণের জীবনে আহ্বান করেছেন এবং দিয়েছেন এক মহামূল্য জীবন যা মূল্য যা সম্পর্ক জিশ্বের সাথে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না কোন অবস্থাতে এতে মরছে ধরবে না কোন অবস্থাতেই আমরা যদি হতাশা হই আমরা যদি তাকে ছেড়েও দিই তিনি বলেছেন তিনি ছাড়বেন না আর তাই এই সম্পর্ক এত মূল্যবান পৃথিবীর সমস্ত যে সম্পর্ক চারপাশে তার সাথে তুলনা হয় না তুলনাহীন এক মূল্যবান সম্পর্ক হচ্ছেন সেই খ্রিস্ট যিশু যার অকৃত্রিম বাসনায় আজকে আমরা তার পবিত্র জীবনে দাঁড়িয়েছি সেই যোগ্যতা পেয়েছি আর আমরা তাই বলতে পারি আমরা মূল্যহীন নই কারণ খ্রিস্টের জন্য আজকে আমরা মহামূল্যবান ঈশ্বরের চোখে এবং প্রতিটি আত্মিক ভাই বোনের কাছে আসুন যে যুক্ত আমরা পেয়েছি মহামূল্য তা আমাদের অর্থ দিয়ে নয় সোনার উপ দিয়ে নয় আমাদের বুদ্ধি শিক্ষার যোগ্যতা দিয়ে নয় সামাজিক প্রতিপত্তি দিয়ে নয় 
বরং খ্রিস্টের কাছে নমিত জীবন দ্বারা তার প্রতি বিশ্বাস দ্বারা তার রক্তের সমস্ত যোগ্যতা দ্বারা এই মহামূল্য আমরা জীবন পেয়েছি সেই জীবন আজকে সেই জীবন্ত প্রস্তরের মধ্য দিয়ে আমরা তার এক যোগে সেই রাজকীয় যাজককুল বর্গ হিসেবে তার পবিত্র যাত্রী হিসেবে সেই উপাসনায় যায় ঈশ্বর আপনাদের সমস্ত আনন্দে রাখুক এবং সাহায্য করুন আপনি যে অবস্থায় থাকুন আপনি খ্রিস্টীয় মধ্য দিয়ে মহামূল্য করুন সেই মূল্যবান জীবন আপনি কি আজকে বহন করছেন আসুন আমরা তার কাছে নমিত হই প্রেমময় পিতা যিশু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তোমার সমস্ত এই মূল্যবান বাক্যের জন্য সত্যের জন্য প্রভু তুমি সাহায্য করো প্রভু যাতে আমরা এই উপাসনায় করব প্রভু তোমার দেয়া যে মূল্যবান জীবন পেয়েছি তা প্রভু আমাদের বুদ্ধি দিয়ে নয় আমাদের যোগ্যতা দিয়ে নয় আমরা অর্জন করিনি তা তোমার অনুগ্রহের দান সেই মূল্যকৃত জীবনে পিতর যেমন সাক্ষ্য দিয়েছে তোমার সেই যোগ্যতা নিয়ে সেই মূল্যবান জীবন আমাদেরও একই যোগ্যতা পিতরের মতো দিয়েছে তাই আমরা সমস্ত ধন্যবাদ জানাই প্রভু তোমাকে আমাদের যে প্রস্তুত করেছ এই মূল্যহীন জীবন ব্যবস্থায় আমাদের পৃথিবীর অনেক সময় অনেক কিছু আমরা মূল্য যুক্ত করি আমাদের স্বার্থের জন্য আমাদের জীবনের প্রয়োজনের জন্য কিন্তু প্রভু তুমি তোমার জীবন দিয়ে আমাদের মূল্য দিয়েছ আমাদের প্রয়োজনের জন্য তোমার নিজের প্রয়োজনে নয় তাই তোমার স্বার্থহীন এই মূল্যযুক্ত জীবন আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করুক উপাসনায় এবং আনুক সেই মূল্য যে মূল্য তুমি দিয়েছ নিজের জীবন দিয়ে ক্রুশে এবং তুমি হয়েছ সেই মহামূল্যবান ঈশ্বরের চোখে জীবন্ত প্রস্তর যার মধ্য দিয়ে আমরা মহামূল্যতা পেয়েছি প্রভু ধন্যবাদ প্রার্থনা যিশু নামে আমিন